Kronologi hilangnya sopir taksi online di Palembang Hilangnya Sofyan, berumur 43 tahun, sopir taksi online, usai mengantarkan penumpang ke arah KFC Bandara Sultan Mahmud Badarudin ke-2 Palembang. Pada Senin, tanggal 29 Oktober tahun 2018 kemarin masih menimbulkan tanda tanya. Pihak kepolisian Polda Sumatera Selatan masih mencari keberadaan Sofyan. Bahkan, Kapolda Sumsel Irjen Polo Zulkarnain Adi Negara telah membentuk tim khusus untuk kasus tersebut. Kasus ini mulanya terungkap ketika Fitriani, berumur 32 tahun, yang merupakan istri korban membuat laporan di Polda Sumsel pada Selasa, tanggal 30 Oktober tahun 2018, lantaran suaminya tak kunjung pulang usai bekerja. Dari keterangan Fitriani, mulanya Sofian mendapatkan order untuk mengantar penumpang dari kawasan KM5 Palembang menuju ke KFC Bandara Sultan Mahmud Badarudin II sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hingga larut malam. Ternyata Sofian tak kunjung pulang sehingga membuat Fitriani panik dan menghubungi rekan suaminya itu. Tiga penumpang diketahui pria dari perbincangan terakhir. Sofian ternyata sempat meminta untuk dilacak dengan menyebarkan titik GPS melalui ponsel ke grup WhatsApp sebelum dikabarkan hilang. Mereka langsung menghubungi pihak aplikator dari taksi online di tempat Sofian bekerja untuk meminta akun pemesan kepada korban. Setelah ditelepon nomor ponsel pemesan itu, Ternyata perempuan, kata Ketua Persatuan Driver Online Sumsel atau PDOS Edo, ketika dikonfirmasi, Kamis, tanggal 1 November tahun 2018. Edo bersama rekannya lalu menanyakan kepada wanita inisial TY tersebut. Namun, setelah nomor TY dihubungi dan dilakukan pemeriksaan di Polda Sumsel, Ternyata gadis itu hanya meminjamkan akun kepada tiga orang laki-laki ketika sedang berada di rumah makan kawasan KM5 Palembang. TY itu sedang makan usai mengikuti tes CPNS. Tiga pelaku mendatanginya dan meminjam aplikasi taksi online. Tiga pria itu mulanya menanyakan, ada tidak aplikasi Goka? TY bilang tidak ada, hanya ada Grab. Lalu TY meminjamkan aplikasinya kepada tiga orang laki-laki tersebut, kata Edo. Dilanjutkan Edo, Sofian sebelum hilang memang sempat minta dilacak melalui grup WhatsApp sesama sopir taksi online. Setelah dilihat dari titik akhir GPS, ia berada di kawasan Betung, Kabupaten Banyu Asin, Sumsel. Kami sudah ke Betung tapi belum ketemu titik akhir GPS-nya di sana. Sekarang, baik dari komunitas maupun keluarga masih mencari keberadaannya, ungkap Edo. Para sopir taksi online itu tak kunjung mendapatkan keberadaan rekannya yang hilang. Bersama mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan plat nomor BG 1274 UN. Dari Betung, Sumbawa sampai KM17 sudah kami cari tapi tak juga mendapatkan. Kami harap pihak kepolisian segera mengungkap kasus hilangnya rekan kami, ujar Edo. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polo Zulkarnain Adi Negara sebelumnya sempat berang lantaran hilangnya sopir taksi online di Palembang kembali terjadi. Bahkan, Jenderal Bintang 2 itu mengaku akan mengambil tindakan tegas kepada para pelaku jika Sofian menjadi korban perampokan. Ini jadi atensi kami, akan kami ambil tindakan tegas siapapun pelakunya, kata Azul Karnai. Maraknya terjadi kasus perampokan yang menimpa sopir taksi online. Zulkarnain meminta para sopir agar lebih waspada dan melihat siapa saja calon penumpang mereka, terlebih lagi saat bekerja di malam hari dengan tujuan yang cukup jauh. Kalau pemesan dan penumpangnya itu berbeda, lebih baik tidak usah ambil. 
karena jelas ada indikasi kecurigaan apalagi melewati jalan yang gelap dan jauh. Para sopir juga harus selektif terhadap calon penumpang, jelasnya. Kompas.com mencatat selama 2018 sudah dua kasus pembunuhan dan perampokan sopir taksi online berhasil diungkap oleh Polda Sumsel. Dalam dua kasus itu, modus yang digunakan para tersangka sama, yakni pura-pura menjadi pemesan.